Nos toca hablar de la tamborrada. Esta misma mañana, lo están viendo en imágenes, ha sido la gala de la tamborrada infantil. Los más pequeños de Donostia pues, ya están dispuestos para tocar los tambores en un día 20 que parece, parece, y vamos a tocar madera, que va a tener buena meteorología. Hoy hablamos de la tamborrada y como todos los años viene Jodin Sausti, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Sebastián, a esta mesa. John, ¿qué tal? Arracha Aldeón, buenas tardes. Arracha Aldeón. ¿Cómo está el ambiente? Bueno, el ambiente va, va bien, se está preparando y yo creo que durante estas últimas semanas, cuando uno ya hacia el anochecer se va acercando hacia su casa y cuando va escuchando esos sonidos de los tambores y de los barriles, poco a poco ya se le va poniendo esa piel de gallina ¿no? relacionada mucho con el día de San Sebastián. Los preparativos van bien y como dices tú, esperamos que tanto el día de mañana, 19 y 20, eh, bueno, tengamos un tiempo que nos acompañe para que podamos celebrar la fiesta en su, en su totalidad. Esta misma mañana decía que los más chiquis han estado disfrutando ¿no? de esos primeros tambores, quizás ya en un escenario mucho más solemne, ¿no? que, que, que puede ser un patio de una escuela, ¿no? de, de un ensayo. Ya empieza la fiesta oficialmente. Sí, ya poco a poco ya empezamos. Justo el viernes pasado, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, presentábamos eh, a los chavales y chavalas que iban a ser los personajes de la tamborrada infantil, los protagonistas de la tamborrada infantil de este año. Y bueno, en aquella rueda de prensa aprovechamos también un poquito para, para hacer memoria y para hacer historia, ¿no? Y comentábamos cómo eh, los Donostiarras hemos tenido la suerte de haber recibido un gran legado, que en este caso es la, la fiesta de San Sebastián, un legado que tiene la virtud de que ha ido adaptándose a los nuevos tiempos y las nuevas miradas eh, década tras década y que probablemente la tamborrada infantil es el mejor reflejo de, de todo ello, porque es una fiesta que va pasando de generación en generación y que además preparamos la cantera para que, para que siga persistiendo y siga durando la, la fiesta. ¿no? Entonces yo creo que es un buen reflejo de que esta es una fiesta hecha para todos los públicos y que la podemos en la que pueden participar los niños hasta los, hasta los más mayores. Fíjate, estábamos viendo ahora mismo las imágenes de, de Alder Dieder, ¿no? cuando se llena de, de niños ¿no? que, que, bueno, que celebran la fiesta y que empiezan ya a adentrarse ¿no? en ese mundo adulto que será en un futuro, que, que son las tamborradas de adultos. Es curioso porque hablábamos de porcentajes uh -huh. a micrófono cerrado justo antes de empezar sí. y este año hay más niñas que niños en la tamborrada infantil, es. algo que, que ocurre al revés, ¿no? en la tamborrada de adultos hay más hombres que mujeres, Eso con es. los niños vemos que la tendencia va cambiando. A ver, yo creo que eso es un trabajo de décadas eh, que se ha ido haciendo desde el ayuntamiento y que también han hecho las propias compañías. Yo recuerdo en, en mi infancia, la tamborrada infantil, tuve oportunidad de salir en, en Euskal Viera y también con la Icastola Orixe y recuerdo que había tamborradas, incluso la que yo participaba también, que no permitía la participación de niñas. ¿no? Y creo que eso hoy en día es algo inimaginable y por suerte es inimaginable ¿no? y hemos conseguido que la fiesta sea una fiesta abierta para, para todos los públicos independientemente de del género y creo que ese trabajo que estamos haciendo pues al final es, tiene un buen reflejo en cifras ¿no? la tamborrada infantil bueno ya hemos superado esos tramos de igualdad en la tamborrada adulta 45% son mujeres 55% hombres bueno está bastante eh, equiparado pero creo que eh, tenemos que también que ser conscientes de dónde veníamos y del esfuerzo que se ha hecho y recuerdo también que hace un par de años colocamos en la, en la plaza Sarregui en la renovada plaza Sarregui un conjunto escultórico al que le faltaba una figura y era la figura de la aguadora y creo que bueno, esos eh, símbolos ¿no? que perduran durante todo el año también nos tienen que marcar el camino de cuál tiene que ser también la forma en la que vivimos la fiesta. Fíjate, en la rueda de prensa de presentación de la temporada de adultos, el otro día hacéis referencia a aquel año uh -huh. 1999, que fue el primer año en el que hubo mujeres en el tablado es. de la Plaza de la Constitución, además de tamborradas de barrios. Uh -huh. Fue un hito importante del que se cumplen ya 25 años. Eso es, ahí hay una curiosidad y es que la bandera de la ciudad, la bandera de San Sebastián, la que todos conocemos, hasta el año 1998 se usaba de una forma no oficial, es decir, era la bandera que se asociaba a la ciudad, era el símbolo y la marca de la ciudad, pero jurídicamente no estaba recogida. Entonces se hizo un trabajo para oficializarla y esto fue en otoño de 1998 y se decidió que, bueno, que ya que estaba la bandera oficializada, el año siguiente, en 1999, se iba a, decir, se iba a organizar una izada eh, con fundamento. Vamos a eh, tener la bandera oficializada y vamos también a cambiar el modo en el que hacemos la izada. Vamos a traer participantes de todos los barrios y vamos también a traer a este tablado eh, personas que tomen la tamborrada independientemente de su, de su género. Por lo tanto, creo que eh, la aportación fue buena porque 25 años más tarde, si algo refleja eh, los valores de la tamborrada, son una fiesta participativa y abierta para todos los públicos, que es una fiesta que celebramos en todos los barrios y que todos bueno, estamos unidos bajo ese símbolo que en este caso es la bandera de San Sebastián y ahí el dato curioso es que en 1999 había la ciudad en torno a unas 75 tamborradas en su totalidad 25 años más tarde tenemos 
160 tamborradas. Bueno, yo creo que también muestra Más mucho doble. la adhesión ¿no? de la ciudadanía por parte eh, y las ganas de aportar eh, a ese sentimiento eh, de pertenencia local ¿no? y las ganas que tiene la gente de bueno, participar en, su, en el día grande de la ciudad. Además, yo en este año participación récord, también lo comentabais uh -huh. el otro día. Sí, el, tenemos unos 21.000 participantes en la tamborrada de adultos, eh, más de 5.000 en las tamborradas infantiles, pues esto nos da una suma de más de 27.000 personas poniendo buen ambiente y haciendo fiesta, eh, ambiente de fiesta en, en San Sebastián, a los que yo creo que, eh, al menos desde eh, nuestra responsabilidad eh, y la parte que me toca también por la, por la concejalía de fiestas, pues nos toca dar las gracias, porque es gente que se implica para poner buen ambiente, buen humor en la calle, eh, esfuerzo que se hace con mucho cariño, y a los que no participan de forma activa tocando el tambor o el barril la tamborrada, yo creo que lo que tenemos que hacer es, o lo que tienen que hacer es acercarse a esas tamborradas y felicitar y agradecer a esas personas que, que nos ponen durante 24 horas eh, muy buen ambiente en la ciudad. Con dos tamborradas nuevas este año además, una que es de la parte vieja y otra uh -huh. que es de Amara. Eso es, se incorpora en Gaztelubi de Gazte, en este caso, en Gaztelubi de tiene Chiqui, Andy, y bueno, en este caso es el, el tránsito, el intermedio, y se nos incorpora la parte vieja, bueno, en su zona natural, ¿no? natal de lo que es la sociedad de Gasteluvide, y luego la zona de Amar Amor, Lans Riberas de Loyola, eh, Mamelena Alcarcia también se incorpora, por lo tanto, sumamos así, así las 160 compañías o tamborradas de adultos. Otra de las novedades de este año que tiene que ver también con la cuestión del género, antes hacíamos referencia a la participación de la mujer, y es que este año... Cuatro tamborradas que eran solamente de hombres han pasado a ser mixtas. Eso es, y creo que eso es una muy buena noticia. Eh, 97% de las tamborradas de la ciudad son mixtas. Eh, este año han sido cuatro las tamborradas que han hecho esa, esa transición. Eh, Zubigain, Ondargain, eh, Catedral Centenario y Club Cantábrico. Y creo que es una muy buena noticia porque, como decía, creo que refleja el camino... Eh, que tenemos que seguir y de la forma en la que vimos esta fiesta, ¿no? eh, que es una fiesta para todos. 97% eh, nos encantaría llegar al 100%, a la plenitud de una tamborrada eh, igualitaria y son cinco las tamborradas en este caso que nos quedan eh, bueno, con un único género. Tenemos la Casa de las Mujeres, bueno, participan eh, mujeres y luego tenemos cuatro tamborradas también eh, que de momento pues, eh, funcionan con, bueno, con solo con personas eh, del mismo género, en este caso en Hombres, bueno, es así, es una tamborrada masculina. Pero, evidentemente, al igual que estas tamborradas han hecho un recorrido y poco a poco ya estamos llegando a esa igualdad, pues nos gustaría también, evidentemente, que esta fiesta, en, al final de este mandato, llegara a un, a un 100% y por la parte que nos toca, al menos desde el departamento de fiestas, pues intentaremos alcanzar ese, ese objetivo. Y hasta entonces, bueno, el 20 de enero está a la vuelta de la esquina, toca disfrutar y hay una cosa muy bonita que tiene esta ciudad y es que las tamborradas llegan a todos los barrios, no es una fiesta que se queda en el centro, estamos de hecho viendo ahora mismo imágenes de ensayos del barrio de Alza donde tenemos nada más y nada menos que, que, bueno, que nueve compañías, eh, que no es moco de pavo entre las que salen a la noche y las que salen a la tarde y bueno, en este, en este caso sí que me gustaría hacer una mención a este barrio de Alza que bueno, que en esta casa además es. le hacemos un seguimiento importante. Así es, y bueno, como vecino de Alza también agradecido que... No lo quería decir, pero bueno, no, pero que, sí. que en, en nuestro barrio también eh, podamos vivir la fiesta, ¿no? Yo es verdad que siempre he crecido y he vivido en torno a la parte vieja y es eh, tal vez mi zona natural de vivir la fiesta, pero es verdad también eh, el gusto que da, ¿no? De poder moverte por cualquier eh, barrio, por cualquier zona de la ciudad y poder escuchar, ¿no? Ese, ese sonido de tambores y, y barriles y eh, como decía creo que el haber incorporado la presencia de los barrios a la izada y a la arriada también dice mucho de la forma en la que vivimos esta fiesta eh, desde la parte vieja expandida hasta el, conjunto, hasta el conjunto de la ciudad, creo que eso es eh, la clave de, de su éxito. Entiendo que por el barrio de Alza estarás un rato viendo las tamborradas también, ¿no? Te tocará bueno, lo como que me, vecino. Lo que, lo, te, lo que me dé el tiempo. Es verdad que tenemos una agenda muy intensa, es una agenda muy bonita la que nos toca estos días. Eh, esta mañana estábamos presentando la tamborrada infantil en el Teatro Victoria Eugenia. Eh, mañana celebraremos también las medallas al mérito ciudadano, la izada, tambor de oro. Bueno, creo que tenemos cantidad de actividades, todas muy sentidas. Y creo que la clave de la tamborrada es que, bueno, nos basamos en la autenticidad. Es decir... No tenemos que inventar nada para que la fiesta sea buena. Eh, la fiesta es buena de por sí. Eh, por lo tanto, creo que basándonos en esa autenticidad que tiene la fiesta, podemos conseguir cosas muy bonitas y, y muy grandes para la ciudad. ¿no? Creo que es una de las mayores virtudes que tiene también la fiesta, es que no tenemos que inventar nada nuevo. La fiesta funciona, está bien. Bueno, sigamos mejorándola poquito a poco, pero eh, sin, que sea, sin que sea fake. ¿no? Yo creo que el saber mantener esa autenticidad durante estas décadas, pues también es eh, otra de las claves de del éxito de, de esta fiesta tan querida. 
No nos queda mucho tiempo, pero sí que quiero hablar de esa nueva imagen de la tamborra infantil. Estamos viendo ahora mismo, sí. el otro día en la presentación, bueno, esos personajes, ¿no? ¿no? Ya no es solamente el tamborrero, también está la aguadora, también está el cocinero, dos personajes que no estaban en esa imagen inicial uh -huh. de la tamborra infantil, pero que los habéis incorporado. Lo cual Eso también, es. bueno, eh, ya es para final de representar ¿no? todo, uh -huh. todo lo que hay en la tamborrada. Eso es, eh, teníamos una imagen primitiva de lo que era un tamborrero que la hizo Oscar Casla, es conocido por eh, haber creado la marca Donostierra Callate la Boca. Él fue quien eh, realizó esa imagen de ese, de ese tamborrero hace ya bastantes años pero nos parecía también interesante que había que completar la escena eh, de lo que representa la tamborrada infantil, puesto que no solo tenemos eh, soldados en, en la tamborrada infantil, también tenemos aguadoras, tenemos cocineros, cocineras, y nos parecía también bonito darle una unidad a esa imagen e incorporar también de la mano de Oscar Casla, en este caso, eh, pues tanto a la aguadora como al cocinero. Y es verdad que hemos jugado con los colores de la ciudad. Como tampoco queremos eh, hacer ningún tipo de favoritismo ni generar ninguna polémica, nos hemos basado en los colores de la ciudad, tan representativos que tenemos que son el azul y, y el blanco, y hemos generado el diseño de esos, eh, de esos personajes, de esos tres personajes de la tamborra de infantil, en, bueno, en esa gama de cromática de colores, y bueno, pues espero que sigan funcionando durante, durante muchos años. Pues yo no espero que tengas tiempo para tocar el tambor y para disfrutar un poco de la fiesta, sé que son días en los que tenéis mucho trabajo en el ayuntamiento, pero como bien decía, pues de alguna manera Sarna con gusto no eso pica, es, ¿no? Eso es, yo toco el barril, <risa> pero sí, lo tocaré con gusto y bueno, lo que invito es a todas las personas, eh, tanto de Donostia, pues que le disfruten de la fiesta y los que no sean de Donostia, pues bueno, que tienen también una oportunidad muy bonita de conocer una buena faceta de los Donostiarras y de ver cómo vivimos también nuestras fiestas en comunidad y bueno, espero que todos tengamos un buen momento este 20 de enero. Pues yo ni sé a usted, es que es casco, urtero vez de la una torta a ti, que está esa andacua, donde pasa y arena que ya no. Es que es casco, soy. No te quedes sin tus globos Churiurdin en nuestro día más importante. El 20 de enero decoramos nuestra ciudad con los globos de Lorea Party. Para tu hogar, escaparate, sociedades, bares, puedes recoger el material en la tienda o si quieres te lo llevamos al lugar del evento. El día de San Sebastián decora tu fiesta con Lorea Party. Estamos en Donostia, en Avenida Tolosa 77 Bajo. Teléfono 688-731-358. Lorea Party, regalamos sonrisas. Pues aquí lo que hacemos es regalar sonrisas. Ya cuando tú ves el letrero que pone Lorea Party, regalamos sonrisas. Entonces, ¿qué hago? Pues bueno, hago decoraciones con globos para todo tipo de eventos. Ya me, pues eso, me han pedido para bautizos, baby shower, me han pedido para comuniones, bodas. Y luego viene la gente pues a por piñatas, a por globos. Y piñatas personalizadas, hacemos personalizadas, ya pues eh, poquito a poco hemos ido haciendo y la gente, claro, dinosaurio, venga, de Batman, de Superman, de la patrulla canina, pues al final hemos ido haciendo poquito a poco las, las piñatas y la verdad es que tienen éxito, sí, es verdad que sí. En Matía han venido a por un número 100, entonces los globos, eh, pues el 100, el 90, el 80, eh, los globos dan alegría, yo, yo es lo que digo, que creo que el, un globo sea sencillo, eh, ya ves, eh, pues mira, un, dices, mira, pues el, y además se pueden personalizar, porque hay gente que dice, oh, quiero un globo y le quiero poner, pues Soriona, pues venga, Soriona Maite, Soriona Javier. Pues la verdad es que pensando cómo hacerlo, dibujando, cuántos globos meto, quito, quito qué pongo, entonces eh, todo, es, todo es manual, eh, al final... Eh, pues pensando, viendo un poquito un tamborrero o una aguadora, a ver cómo la puedo hacer, qué esto, entonces, pues este año he dicho, voy a hacerlos, voy a, voy a, voy a decidirme. Entonces empecé con el olenchero, que tuvo mucho éxito, y, y ahora, pues por supuesto, nuestra, nuestro día, nuestra fiesta, no puede faltar pues, la aguadora y el cocinero esta vez. Pues carnavales, ahí estoy pensando, eh, mira, en Reyes hice un muñeco gigante, pero gigante de, de, de gigante, gigante, un rey, hice a Melchor y lo sacamos a la calle. Bueno, la verdad es que fue una aventura. Entonces, eh, quiero estos carnavales daros una sorpresa y estará por la calle. O sea que, a ver, a ver. Si os gusta el mundo pues, de las decoraciones, de los globos, piñatas, bueno, todo esto, venir a Lorea Party, aunque sea hacernos visita, porque seguramente pues, veréis pues, todo lo que tenemos aquí. Eh, pues Nos dedicamos a este mundo tan mágico, porque es un mundo mágico. Y, y para, todo, para todas las personas, desde niños, bebés, hasta gente vamos, maravillosa, que es nuestra gente, nuestra gente mayor. Entonces, pues aquí os espero, 
aquí estaré y cuando queráis tenéis la puerta abierta para regalar sonrisas. Música cocendo a churrar de quinere. Piscata, arrituta, arrituta, da buen eh, comunica de presencias, da buen gente eh, aquí, eta, eta ere usted que yo polita, que yo polita y sande lava, no la baite, ahora va río saco perchona va con vía tuizana, eh, aquí se vete ese tal día, ve arbada que ya guardo en mundo arequín, lo tuizande la eta, eta, bueno, va a ir usted dute, no la veis con vía pena o hereda la, Euskal Herrian bizi izan ditugun kultura desberdina arteko batasun bat ezala, ez? Eta ordun, bueno, e, netzat egun berezia ospatzeko un bat, ni aspalditik ere e, iruzpalau aldiz e, beti nato sagardotegi da, sagardotegi tara, eta, eta besteri gabe, ba, ba netzat dala ba, e, e, talearen edo bai, omen aldi txikitxo bat ere. Oin dela, ma lau, ama bostu urte hon nintzen Frantzian, ikasten, erasmus moduko bat, eta, eta beraiekin urtero urtero elkartzen ginen hemen e, kanpoko jendea, Kataluniako Frantzian Andorra cogendea, una, una etorcenda, va de aquí te la co, en bici, bici utena, se o ser bacarra de la, es, veste, veste no maite, necesite la urquitu, eta, te a usted, va, no la baite, sagrado de aquí, corriere, era custando tela, es, e, e, euskal, euskal cultura, euskal tradición, euskal norte, es una cerden, eta, eta es bacarri que e, darían a ti, que e, gastó una mega tic, va a decir que también se orcenden energía, eta, giro apartan a ti, es. ¿Cuál es la estatua de un sagrado a ese músculo? O sea, barrito no, se un guis sartzen den. Aurten gainera bisatu dute, pizkate alkohol maia gutxiago izan gutela, eta, eta kaso honetan, ola izan da, o sea, niri oso primera sartua, tita batean, konturatu gabe. Ez daude hilabete asko gozatzeko sagrategiaz, sagrategiago de moraldiaz, eta, bueno, ni benetan, uste dut, ez plane de arradala, bai gertuko, ez bakarri lagunekin, bezik eta familiakoekin e, gozatzeko, eta, eta, ba, ba, uste dut bizitza ospatu behar dugula, olako lekuetan ere, ez? Ea, urte hongo guzta, aurreko guztarekin alderatuz, bueno, usted un día guaisan da, usted azkenean que ni a nada más vivió igual litro en dirá, verdad que han la humillo igual litro es cosa ardua que ni está bueno e, aldera tus ahorre que gusta baño bueno e, orpus cuchillo cosa ardua que están dirá está alcohol a serie ariña guac baño bueno e, sabes ya que está veré 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 bueno veré modura y tito cosa ardua está verte la jumbar co probar se coba cuita las que es es de recha es definitiva de que cosa ardua es co cupel va cuita mundo va da baño vais en ese que gula e, oro correan ariña guac que están dirá la ariña guac que está alcohol a serie cuchillo desde el departamento de movilidad turismo y ordenación del territorio 
somos conscientes y conocedores ¿no? del gran volumen de personas que, que se mueven en esta época ¿no? a, las, a las hidrerías y entendíamos que era importante que tuviesen un transporte público seguro y cómodo en el que poder ir ¿no? y por ello hemos decidido reforzar desde el primer fin de semana de febrero y hasta finales eh, de abril eh, las líneas que conectan la capital con, con Astigarraga y, y con Hernani para que la gente decida dejar el vehículo privado en casa y que tenga esta alternativa ¿no? que como estaba indicando sea cómoda, pública y sobre todo segura para todos y para todas y puedan disfrutar en todo su esplendor ¿no? de, de las hidrerías y de este gran tesoro que tenemos aquí en Guipúzcoa.
muy buena, como dice Iker, entra muy bien y está muy buena. Suelo venir habitualmente donde, donde Napo, o sea que estoy acostumbrado. Pues eh, allá en los, en los años 50, mi, mi amona María, que era una mujer muy luchadora y, y trabajadora, que vendía telas y cosía, tuvo la maravillosa idea de, de abrir un pequeño comercio en, en Alza. Y bueno, después pues, eh, siguieron mis padres, Jesús y Mariloli, y construyeron, montaron, trabajaron para, para hacer lo que hoy conocemos como Zugasti Hansiak y, y Zugasti Oar. Y aquí estamos. 70 años después, <risa> intentando, pues bueno, trabajando mucho, eh, intentando seguir con todo lo que ellos construyeron, con mucho esfuerzo, con muchas ganas de, de evolución y todo gracias a, a nuestros clientes. Horregatik, urte hauetan zehar gurekin egon zareten guzti hoy, bene benetan, a mi Esperamos que sigáis confiando en, en nosotras, como hasta ahora, y estamos encantadas, ilusionadas de, de poder trabajar con, con vosotros, con nuestros clientes. Como sabéis, son dos tiendas, Tuas Tijancía, que está en el Paseo de Alza, que ahí bueno, pues tenemos eh, todo tipo de, de ropa, de hombre y de mujer. Trabajamos fiesta, eh, ceremonia y bueno, ahora estamos en, en época de rebajas, en enero febrero, o sea que podéis aprovechar para coger el producto, buen producto, que siempre trabajamos con, con calidad, al, al mejor precio. En tu Hogar vestimos tu casa, tenemos todo para que la tengas perfecta y a la última. Almohadas, edredones, alfombras, cortinas, estamos con lo, lo más nuevo que serían enrollables, eh, paneles japoneses, bueno... No nos falta de nada. Y si no sabes qué, qué poner, quieres darle un giro a tu casa, aquí está María José, que os explica todo lo que queráis, con, bueno, se hacen nuevos proyectos. La verdad es que hay cosas muy chulas Eso, para la casa. Tenemos, ¿no? tenemos, ¿Sí? Estamos a lo último. Bien. Cuando queráis podéis venir a visitarnos, que estamos aquí en Roteta 3 y estaremos encantadas de, de asesoraros. Y Zugasti Hansia, que estamos en el Paseo de Alza número 1. Caixo, Egunon, Sermodus. Buenos días, es la carnicería en Eritz Tayón, Gurruchaga, de Alza, como siempre, y aquí estamos para presentaros un poco nuestros productos de cara para San Sebastianes, para las cenas de empresa y para todo eso. Pasa, vamos a enseñar un poco nuestras cosas. Como veis, tenemos siempre productos frescos, a poder ser caseros, todo lo lo elaboramos nosotros, San Jacobos, cachopos, también hacemos las salchichas de cerdo, de pollo, los lomos con el adobo casero, hacemos chistorras caseras muy buenas, hacemos los choricillos y bueno, todo lo que se pueda hacer casero, ahí estamos nosotros. Recogemos muchos encargos para sociedades, cenas de empresa, eventos, fiestas, San Sebastianes, lo que queráis por encargo se os consigue sin ningún problema, corderos, cabritos, chuletas, por encargo, lo que el cliente siempre quiera. Siempre tenemos cosas del país, sobre todo las alubias de Tolosa, del Goyerri, tenemos nueces de Segura, siempre frescas del año. Bueno, siempre apostamos por, por los productos que más bien sean nacionales. Estamos en la calle Roteta Goico a 13 de Alza y aquí estaremos siempre para recibiros con los brazos abiertos y para ofreceros lo mejor que siempre podamos tener para vosotros.